Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós Pois o meu amigo, o meu libertador. Em vós, Senhor, eu ponho confiança. Sois minha proteção, vós me salvar. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu amigo, o meu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso libertador, refúgio dos pecadores, aquele que nos liberta do pecado. Por isso, uma vez mais, confiemos nesse Senhor em Nosso Senhor, na Sua tão grande misericórdia. E aprendamos dEle mesmo a sermos também nós, misericordiosos. Reconheçamos agora as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça. 
para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da 2 Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça. Porque ele diz, no tempo favorável eu te ouvi, no dia da saudação vi em teu auxílio. Este é o tempo favorável este é o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas mostramos-nos em tudo como ministros de Deus, com grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nos tumultos, nas prisões nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Pela pureza, pela sabedoria, pela paciência, pela bondade, pelo espírito de santidade, pela caridade sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na honra e na ignomínia, na difamação e na boa fama. Somos considerados como impostores, embora verdadeiros, como desconhecidos, embora bem conhecidos, como agonizantes, embora estejamos com vida, como condenados, mas livres da morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo Pelas maravilhas que Ele operou A sua mão e o seu santo passo Lhe deram a vida O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. O 
os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, a terra inteira, exultai de alegria e cantai. Vossa palavra, Senhor, é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Palavra da Salvação Meus irmãos e minhas irmãs, se nós por vezes tirarmos uma frase de Jesus fora do contexto da Escritura, podemos a quase fazer uma rebelião. Poderíamos a quase, como às vezes muitos fizeram, fundar uma nova religião. Acontece que a Sagrada Escritura tem todo um contexto e precisamos analisá-la dentro do contexto próprio a quem o Senhor Jesus se dirige, em que contexto, o que as suas palavras querem dizer, como ele próprio agiu. Quando o Senhor diz que quando nos batem numa face, devemos oferecer a outra, ele está a dizer isto no contexto da lei do talião, olho por olho, dente por dente, com ferros matas, com ferros morros. Era assim que se resolviam os problemas de justiça. Bastaria dizer-vos que em alguns contextos, e algumas leis, se um homem matava o outro, era condenado depois a ser amarrado com o defunto, até os vermes do defunto começarem a comê-lo a ele mesmo. Estão a ver que então a lei entrava dentro de características bárbaras, tremendas, 
desumanas. E é assim muitas das vezes que nós até pensamos quando escutamos uma notícia na televisão que nos escandaliza, às vezes queremos ser de uma radicalidade enorme e nem medimos bem as palavras daquilo que nós dizemos. Somos levados por impulsos. O que aconteceu ao Senhor Jesus quando os bofetearam? Sim, há um contexto em que ele mesmo vai ser alvo daquilo que ele diz. Quando ele vai ser apresentado diante do sinédrio e responder ao sumo sacerdote. E vai-lhe perguntar, porque o julgavam, se ele tinha falado sempre diante de todos. E então... Vai um funcionário e esbofeteia Jesus. Por que falas assim ao sumo sacerdote? Jesus vai dar a outra face? Não. Vai responder. Diante daquele ato injusto. Se eu falei mal, diz-me em quê? Se não, por que me bates? Significa então que diante das injustiças não devemos ser uns bobinhos que dá a segunda, a segunda face. Foste injusto comigo, continua a ser injusto, dá-me agora aqui do outro lado. Não é isso. E se não entendermos bem o contexto e como Jesus viveu isto mesmo que ele disse, não entendemos. Significa então que não é diante das injustiças, aceitarmos todas as injustiças. Aliás, o Senhor Jesus fala da viúva que vai ter com o juiz e dizia-lhe, e repetia, faz-me justiça, faz-me justiça. No sermão das bem-aventuranças, o Senhor não dirá, benditos os que têm fome e sede de justiça. Então, diante das injustiças, não se trata de sermos neutros. Eu conheço, e isto é quase uma andota, mas é um fato real, um sacerdote que certa vez estava por um café, e lá o foram afrontar, um homem que já tinha um grão de bico debaixo da asa, hein? já tinha bebido os seus cupitos, não estava a beber propriamente café, e começou a disparatar, a dizer onde é que já se viu, essas procissões deviam acabar com isso, isso é coisas do tempo de Salazar, provocou, provocou o padre, o padre começou a discutir com ele, a mostrar-lhe que não era assim, e ele, pimba, deu uma no padre. E o padre disse, no evangelho está escrito que quem bate numa face devemos dar a outra, e deu a outra, e o outro não é que lhe deu um, um segundo soco, só que o padre era grandão, ah é, e sabes o que é que diz a escritura quando se bate duas vezes? Não sei. Pois é, ninguém sabe. Toma lá para aprender. Pimba, deu-lhe uma. Coitado. Hã? O padre era fortão, amaciou logo o lombo dele ali. Hã? Pois é, ninguém sabe. Toma lá para aprender. Alguém pode dizer, mas isso não é santidade. Oh. São João Bosco, certa vez, foram-nos chamar para, para ir dar a a um são dos enfermos, a um bairro que era extremamente perigoso. E São João Bosco notou que pela forma como lhe tinham proposto aquilo, estavam muito mal intencionados. Então ele combinou com alguns dos seus alunos, dos mais fortes, seguirem-no, para ver no que é que aquilo ia dar. Acontece que de fato era uma armadilha. E quando São João Bosco entrou pela porta adentro, não estava ali ninguém uh, enfermo ou a morrer, mas era uma armadilha. E então, era uma armadilha, inclusive, para maltratar, bater em São João Bosco e, quem sabe, até matá-lo. E quando os alunos entraram pela porta adentro, já São João Bosco estava ali a dar-lhes no pelo, a defender-se. Legítima defesa. E os alunos, então, lá o resgataram lá de dentro e ele preservou a sua vida com a legítima defesa. E era um homem genesticado, era um homem forte e defendeu-se. Então, e é santo. E este fato da vida não deixou de estar presente nas considerações, na época do advogado do diabo, para ver se era o caso mesmo de canonizá-lo. Hoje em dia não existe essa figura, era uma figura que existia 
que, digamos, para analisar bem a vida do santo e ver se ele não tinha faltas no qual ele não pudesse vir a ser considerado uh, um exemplo para todos, um exemplo universal. E é canonizado. Hum? Um padre não pode saber cara até, olha, então eu não podia ser padre, eu sou cintrão castanho. E no Brasil cheguei a dar aulas de Karaté para crianças desfavorecidas. Fui professor de Karaté, padre e professor de Karaté, porque era uma maneira de ensinar àqueles jovens coitados que, que pouco ou nada tinha, não só a defenderem-se, como a dominarem-se, como um desporto saudável e completo. É. E não consistiu, nem consiste em nenhum pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, isto para vos falar que a legítima defesa, como está no catecismo, não se trata de um pecado. Que é preciso entendermos este contexto quando fala em dar num rosto e depois dar o outro. Jesus está a falar no contexto da lei do talião, que era desumana, olho por olho, dente por dente. E nesse sentido veio, a partir até de Santo Anselmo, algo que não existia na história. Todo o homem é inocente até se provar culpado. Porque antigamente, todos os que eram suspeitos de serem culpados, já eram condenados. Não, não, é preciso provas. Devemos partir do pressuposto de que todos são inocentes até termos provas em contrário. Mas quando temos provas em contrário, a justiça não é um mal. Deus é justo, é o justo juiz, o juiz supremo, o juiz omnipotente. A justiça não é um pecado, longe disso. Os homens que a praticam e os juízes têm que ser homens ponderados, de sabedoria, justos, numa palavra que nós diríamos da igreja, mas não só virtuosos, imparciais. Então, a justiça não é um pecado, pelo contrário. Mas a justiça não se compreenderia sem a misericórdia. As duas caminham juntas, ou as duas vão juntas, como se fosse as asas de um pássaro, que se batesse só de um lado, jamais se conseguiria elevar aos céus. Assim, a justiça e a misericórdia devem andar juntas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o problema é, às vezes, e como diz São Paulo, o modo como nós julgamos o outro, às vezes com pouca misericórdia, fazendo falso juízo ou juízo temerário. E isso, sim, é um pecado. Quando nós dizemos, ah, eu julguei, não podia julgar, calma. Fazei bom juízo, diz a dado momento Jesus aos apóstolos. Tal seria ver, julgar, agir. Três palavras de São Tomás de Aquino que entraram para a ação católica, que a tinha praticamente como um lema. Ver, julgar bem as coisas e agir em consequência. O problema é julgar mal, precipitadamente, sem misericórdia, fazendo falsos juízos. E é assim, olha, que São Paulo. Somos considerados impostores, embora somos verdadeiros. Somos considerados como pobres, tendo a maior das riquezas, que é Cristo. Mas como consideravam os ministros? Era o fala-fala, o diz que diz. E isso encontramos ainda muito no povo. Dizia uma vez um sacerdote para o outro, nunca me esqueço, dois sacerdotes a conversar, olha o povo, desde que tu fostes para aquela paróquia, está a gostar tanto de ti, está toda a gente a falar bem de ti. E dizia o outro, não tive que dizer um não a ninguém, espera até eu dizer que não as primeiras vezes e depois vamos ver se eles dizem o mesmo. É sempre assim, o padre é muito bom, o dia que ele diz não, oh, como ele é mau, pensa que a paróquia é dele, onde é que já se viu, antipático, não atende aquilo que a gente lhe pede. E às vezes são propostas. Ah, vamos bater os sinos enquanto soltamos os fogos. Não, festa pagã é pagã. Oh, o padre é ruim. Todos os anos a gente bateu o sino sem o outro padre saber. 
Agora vem este e não nos deixa. Então, isto é um exemplo, acho que nunca aconteceu, hein? espero que nem venha a acontecer. Estou a dar um exemplo não concreto, uma coisa hipotética. Mas é que às vezes hein, a forma como olha o ministro está sob a lupa. Nunca me esqueço de um padre que me contou depois de uma reunião que chegou depois da meia-noite em casa. Acendeu a luz e o telefone tocou. Quando ele foi ao telefone, quem é? É a fulana, era a vizinha. Então, só chegou a esta hora? Quer dizer, até a hora que o padre acende a luz, está a ser prescrutado pela vista da vizinha. Sinceramente sinceramente hum. então quando acaba o tema de conversa acabou a telenovela, acabou o futebol não tem mais nada a conversar é a vida do padre mas o ministro sabe que ele no fundo é, acaba por ser sempre alvo disso às vezes talvez o povo até reclame às vezes com razão como ouvi uma vez o um bispo a dizer quando o povo se queixava com os padres deixavam uma coisa, outros não deixavam e o bispo disse, pois, como é que são os vossos filhos? Obedecem em tudo também aos pais? Às vezes os filhos são malandrecos. Pois os padres também, por mais que o bispo lhes fala, às vezes eles também se portam mal. Se assim não são os filhos, queremos que sejam os padres. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por vezes o que nos falta nos nossos julgamentos é uma boa dose de misericórdia. É uma boa dose de ponderação. É não fazermos juízos precipitados. É não sermos pródigos em condenar e tão parcos em misericordiar. Este verbo acho que não existe. Mas como o Papa Francisco também inventa às vezes novas palavras, eu arrisco-me nesta. Somos pródigos em julgar e parcos em misericordiar. Pouco misericordiosos. Aprendamos do Senhor Jesus, que é misericordioso para com todos. Aprendamos daquele que é manso e humilde de coração. Não façamos falsos ou maus juízos. Julgar bem. Ver, julgar, agir. Irmãs e irmãos, a escola de Jesus Cristo não é uma escola de castigo e de vingança, mas de amor, de humildade, de perdão e de bondade. Passamos ao Senhor que nos aceite como discípulos, dizendo, Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os filhos da Igreja e os cidadãos de cada país Ponham de parte a lei da vingança de Talião e se orientem pela lei do amor de Jesus Cristo, oremos com toda a confiança. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos se mostrem em tudo servidores do povo de Deus, na alegria e na tristeza, pela palavra e pela bondade, oremos com toda a confiança. para que todos os ministros do Evangelho exortem os fiéis a não receberem em vão a graça de Deus e a salvação, que os visitam de forma humilde e inesperada. Oremos com toda a confiança. Para que os discípulos de Jesus sejam capazes de responder às ofensas, às injúrias e às violências, com o perdão, a indulgência e a mansidão, oremos com toda a confiança. Para que as famílias das comunidades paroquiais sejam escolas onde se vivam, respeitem e transmitam os valores que Jesus nos ensinou, oremos com toda a confiança. 
Senhor Jesus, único Mestre verdadeiro, concedei-nos a graça de acolher as vossas palavras, na certeza de que o perdão é mais forte do que a violência. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Temos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, da modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Deu ao mal no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da Fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you. 
os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Recebemos do Senhor o um mandamento novo. Amemos-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemos-nos uns aos outros. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Recebemos do Senhor o um mandamento novo. Amemos-nos uns aos outros. Como Ele nos amou, amemos-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Os que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração, recebemos do Senhor o um mandamento novo. Amém. Amém. Um. 
promulgastes os vossos preceitos, para se cumprir em fiel Recebemos do Senhor o um mandamento novo, amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou, amemo-nos uns aos Vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, Realiza a unidade na vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos divertidos convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai. 
Filho e Espírito Santo. E em paz e o Senhor vos acompanha.